大家好，咱们又见面了。在这一周的课程里，我们将给大家介绍线性电阻电路的两个非常重要的定理——迪加定理和戴维南定理。这两个定理不仅仅是求解电路的有效工具，了解了它们以后，会让你对电路的本质有更深刻的理解。让我们开始吧。我们先来讨论一下线性系统。在讨论系统的时候。我们往往会标出这个系统的输入和输出。下面我们以图示的这个单输入、单输出系统为例来讨论。如果这个系统是线性的话，那么对于这个单输入、单输出系统来讲，我们一定能够写成 y 等于 ax 的形式，其中这个 a 是一个由系统确定的系数。那么，线性系统有两个性质。第一个性质是，如果说 x 变成 kx 的话，那么 y 也就变成 ky。那么对于线性系统来讲，这个是肯定成立的。另外一个性质呢，是如果 x 变成 x 1加上 x 2的话，那么 y 呢也就变成了 y 1加上 y 2这个 y 1呢？就是由 x 1得到的输出，这个 y 2呢，就是由 x 2得到的输出。这两个性质分别叫做线性系统的其次性和可加性。刚才我们讨论的是单输入、单输出的系统。那么现在来看，如果说这个系统是双输入、单输出，那根据线性系统的性质，也就是这个输出。要写成输入的线性组合，那就是 y 等于 a 乘以 x 1加上 b 乘以 x 2这里面的 a 和 b 就是由这个线性系统来决定的两个系数。那我们现在讨论一下，对于这个线性系统，如果要想把它落实在一个线性电路里面的话，那么它们的输入系统。和输出都是什么呢？首先，输入可能有各种独立源，比如说独立电压源，比如说独立电流源。其次，系统中的构成可能是各种线性的电阻、线性的受控源等等。第三，系统的输出可能是。任何一个支路的电压或者电流，需要指出的是，这是任何一个支路，而不是表示是一个电阻。那么接下来我们讨论一件事情：如果说一个双输入单输出的线性系统可以表示成这样的形式的话，那是不是把这个系统可以进一步的表示成 y 一撇儿等于 ax 一？ y 两撇儿等于 b x 2从而使得 y 是等于 y 一撇儿加上 y 两撇儿的呢？当然这是成立的，但是这意味着什么呢 ？y 一撇儿等于 a x 1是对于这个系统来讲 x 2等于零 ，y 两撇儿等于 b x 2是对于这个系统来讲 x 1等于零，这就提示我们。由于 x 1和 x 2都分别是独立源，那么如果我们在求解电路任何一个支路量的时候，就可以尝试着把一个独立源单独作用，其他独立源至零，得到某一个支路量的分量，得到另一种情况下的分量，把这两种分量相加，就得到原来的那个支路量，这就是构成了。我们今天要讨论的一个重点——叠加定理